as miniaturas que quem entendeu gostou muito, quem não entendeu só criticou e não trouxe para coleção. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Todo ano a Hot Wheels lança várias miniaturas, miniaturas inéditas, traz sempre novidade, e é isso que faz a marca ser o que ela é. é. Só que algumas miniaturas elas são lançadas e o pessoal de primeiro olhar já dá aquela criticada, não gosta e elas ficam na gôndola. Depois aí que eles vão descobrindo o que, que, o que, que se trata, o que, que é aquela miniatura e quanto ela é interessante, o pessoal corre para buscar elas e aí de repente elas não estão mais lá na gôndola. É miniaturas como essa daqui que é a da Liberty Walk, esse carrinho aqui que veio com essas rodas muito pequenas aqui, desproporcional ao carro, é um carro da Liberty Walk, até do, um dos donos dessa customizadora, o pessoal estranhou demais que as rodas são muito pequenas, né? Não sabe o motivo. Ou então, carros recorrentes, até como este... É, é, esse Mustang que tem rodas diferentes, né? Uma tendência que acontece no drift, o pessoal não entende porque tem rodas diferentes e não gosta desse estilo e critica, nossa, não deveria ter roda diferente, tão bonita e tal, mas é do drift. Então vamos falar um pouquinho sobre esta, esta tendência, essas mudanças, essas questões aí de carros que são realistas a ponto de que as pessoas não gostam da novidade e deixam passar batido ali na coleção. O que mais se escuta um colecionador falar e como requisito principal de uma miniatura é o realismo. O que ele mais procura são o, é o realismo das miniaturas. Aqui então, um lote de miniaturas rejeitadas por desconhecimento. Quem não conhece, rejeita ela e depois vai atrás do prejuízo procurando nas gôndolas. Eu vou começar com este aqui, que é o Honda Custom, que veio aqui com rodas dianteiras maiores que as rodas traseiras. Isso aqui é porque ele é utilizado como um carro de arrancada e como ele tem tração dianteira, eles fazem essa customização. Isso aqui é normal em carro de dragster é, de arrancada e por isso que ele tem essa forma. Eu achei fantástico eles estarem é, reproduzindo, inclusive até a entrada aqui do, do ar para o turbo, eles reproduziram exatamente o carro como era, é, como é esses carros nesse estilo aqui. Então, parabéns, é um super carro aí, vale a pena ter na coleção, porque é um estilo totalmente novo e num realismo muito grande. É, o pessoal acha que deveria de ter a roda igual, mas aí ele não seria realista e não seria o carro é, de arrancada como ele é. Outro que o pessoal estranhou é a Miura, né? A, o Lamborghini Miura, que ele tem a roda dianteira maior do que a roda traseira. Isso era assim mesmo, muitos Miuras tinham essas rodas aqui e as Lamborghinis, no geral, elas têm a roda traseira maior que a dianteira. Inclusive, olha só, veio aqui este uh, Lamborghini Van uh, 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 Aventator, que é Miura Homenage, né? Homenagem a Miura, olha só, ela também tem a roda de, a traseira maior que a roda dianteira, para justamente é, ficar idêntica ao Miura de 50 anos atrás, né? Tinha essas rodas assim. Então, é questão só de você entender o motivo. É para ser realista que tem este, esse tipo de coisa. Outro carro que não foi muito bem entendido é o Rotel Wheel Red. O Rotel Wheel Red ele é um carro baseado numa modalidade de arrancada chamada Top Fall que é o top aí de combustível, combustível alterado, e ele está idêntico aos carros que competem nessa modalidade, inclusive com essa, com essa parte aqui da proteção, aqui da parte traseira, ele não tem aqui a bolha, mas ele está com o cockpit fechado, exatamente igual aos carros que competem nesta modalidade. Então, se você ainda não pegou, de repente dá uma olhada, porque ele na verdade só não tem o um nome, porque é um carro customizado, mas é bem realista sim. Um outro que é muito criticado, o pessoal dá uma olhada e não gosta aqui, o Custom 2018 Ford Mustang GT, porque ele tem rodas diferentes, né? as cores das rodas dos aros são diferentes. Isso é uma tendência do Drift. Então, se ele é um carro que vem aqui no alerta de spoiler, é um carro da Fórmula Drift, ele tem que vir com essa... Com essa 
questão aí desse estilo de trocar as, as rodas. O que acontece é que o pessoal do Drift, às vezes, eles colocam aqui um tipo de um neon que fica cores diferentes, ou às vezes estraga o aro, daí eles são obrigados a botar o outro aro na hora da competição ali, daquilo que está regulado na frente, e coloca, por isso que cria-se esse estilo de ter aros de cores ou de tipos diferentes na frente e atrás, né? Então é isso que acontece com o carro, por isso que ele tem, é um estilo do carro mesmo. Então parabéns para Hot Wheels manter essa originalidade do carro, né? Isso dá um custo para trabalhar, né? De, de ter que separar as rodas diferentes é, lá na hora da produção. Inclusive esse aqui também tem aros diferentes. Por quê? Porque a, a roda traseira ela é bem mais fina do que a roda dianteira. Então ela é um aro diferente mesmo que ele utiliza para colocar. Outro que foi estranhado aí, o pessoal não gostou, é o, o nosso Chevy Bayard aqui. E ele é idêntico ao carro que foi feito lá por é, Brendo Vidushki. Ele, inclusive, deixou todo o detalhamento, assim, exatamente como era o carro. Então, ele decidiu trazer uma homenagem aí a, a essa equipe, que é aqui os Tirano, uh, Triassic uh, Five. Então eles, eles, os cinco triássicos, os cinco jurássicos aí, né, triássicos, ele trouxe aqui o carro exatamente na mesma configuração, é um belo carro, inclusive tem uma cor aí que não é do estilo, que esse aqui é o verde, é o original, mas tem um roxo que é lindo demais, então pessoal, às vezes critica sem saber muito, ah, porque veio muitas vezes, mas critica sem saber muito. É, este aqui que é do que eu já tinha mostrado para vocês anterior era é do dos dono da Liberty Walk e lá no Japão no Drift eles costumam botar um pneu totalmente de borracha e ele é um pneu menor é, para manter assim o carro mais é, encostado do chão possível e o carro é assim mesmo ele tem essa aqui se você olhar ali meio de lado assim ó ele é idêntico ao carro original é, que ele foi baseado ele mantive tiveram o mesmo padrão e proporção de roda como ele tá aqui quando você coloca de lado ele até parece que some a roda mas o carro também é assim tá se você colocar uma foto do lado você vai ver que ele é bem assim dessa maneira e a nossa Toyota Van que o pessoal disse aí que ela tem um bico de pato que não gostou dessa Toyota Van porque ela tem um bico de pato esta Toyota Van aqui lá no Japão é exatamente aqui como você está vendo ela tem esse para-choque gigante aqui na frente mesmo, e as rodas são um pouquinho pequenas. Eu mesmo critiquei esta miniatura aqui, quando eu peguei na mão, achei estranha mesmo, porque eu acho estranho o carro, né? Não porque é o um modelo, mas o modelo está muito igual, idêntico ao carro original. Também obra do Rio Assada, ao carro original, que é a Toyota Van. Então, se você não sabia, sabia disso, tá sabendo alguns detalhes aí, né? Vale a pena, sempre que você olhar uma miniatura que você achou estranho, dá uma pesquisada, porque às vezes tem ali, na verdade, uma réplica idêntica a um carro que foi baseado para trazer para a coleção. E como está ligado Hot Wheels à velocidade, são carros ligados à velocidade que vem aqui. E aí, gostou dessa seleção? Sabia desse conteúdo? Sabia dessas miniaturas? É, do que, que elas se tratavam tem algumas que são novidades muito novidades e até inusitadas eu esperei assim esperava que não ia aparecer desse nível aí na Hot Wheels que é o caso daquele Honda Custom é, que é de arrancada né carro de arrancada com puxando com, com tração na dianteira então ele naturalmente tem aquelas condições ali da roda maior na frente e menor atrás então vamos dar uma é, comente ali o que que você achou dessa seleção é, se conhecia esse conteúdo e ah, muito importante para você que entrou agora e caiu assistiu o vídeo até agora se inscreva nesse canal, é esse tipo de conteúdo que a gente posta todo dia falando sobre Hot Wheels Mainline, trazendo sempre conteúdo para vocês, se inscreva para estar tá recebendo esse conteúdo, aquele like para dar aquela reforçada aqui para nós. Valeu, um abraço, até a próxima!